Bueno, bueno, se viene la técnica de los mapas mentales, simple. Si ya la conoces, ni mires esta clave. Después te voy a poner abajo, como hace Karina, ¿eh? sitios donde tenés eh, manuales, páginas web. Te voy a pasar incluso un montón de programas de software por si querés hacer mapas mentales utilizando eh, una computadora. A mí me gustan hacerlo sobre papel y lápiz y les voy a mostrar cómo los trabajo en todas las capacitaciones con los profesores. ¿Estamos? Bueno, ¿estamos listos? ¿Arrancamos con esta clave? Esta es un poquito más larga que la anterior y le va a dar sustenso. Está buenísima, me parece una técnica súper linda para una capacitación, para cualquier capacitación, incluso de adultos. Ir, a, ir explicando y armando un mapa mental a un costado está muy, muy, muy buena. ¿Estamos listos? Arrancamos. Les cuento un poco este, lo que es un mapa mental. Ya estamos mirando algunos dibujos. Eh, el mapa mental es una creación de... Tony Busan, que es un norteamericano, que los creó y preside la Brain Foundation, ¿eh? hace mucha plata. Me acuerdo una vez que leí una nota en Clarín, que es un diario de acá de Argentina, en donde había, le había dado algunos consejos profesionales a Michael Jackson y cobraba por cada reunión con Michael 20 mil dólares para darle. Bueno, es un personaje muy interesante, pero es muy lindo, muy linda la técnica de los mapas mentales. Dice que eh, para él usamos menos de la mitad de la capacidad de nuestra corteza cerebral. O sea, es un mito porque nadie puede saber cuándo usamos. La verdad que no estoy de acuerdo, pero él la vende bien. ¿Mm? Y además, este, esta técnica que él ha creado permite que interactúen a fondo los hemisferios cerebrales. Es, él, de, a lo largo de su libro, Los mapas mentales, habla mucho del hemisferio izquierdo y del derecho y la dominancia, cosa que hoy para la neurociencia no tiene ningún valor. Más allá de que a veces la información y las cosas se procesen primero en un hemisferio, es tan rápido la conexión entre los dos, que hablar de dominancia cerebral no tiene ningún sentido. Es considerado incluso un neuromito actual. Pero, sin lugar a dudas, como siempre uso esa moletilla, sin lugar a dudas, este, eso sí, cuanto más cosas hagamos a la vez para recordar algo, mejor. Es como cuanto más redes o nodos de nuestro cerebro usemos, mejor. Y eso sí, estoy de acuerdo con Tony Busan. Y acá empezamos con los hemisferios cerebrales, que igual les comento lo que se cree y, y lo que se creía durante un tiempo, aunque es verdad que en general se activan primero un hemisferio que el otro ante algunas cosas. En general, el hemisferio derecho es más eh, considerado del tipo de las imágenes, de los colores, eh, de las formas, mientras que el izquierdo es considerado un hemisferio un poquito más más analítico, más numérico, más matemático, más asociado con el lenguaje y la gramática. Pero obviamente, vuelvo a repetirle, los dos se unen tremendamente. Vimos, cuando vimos emociones, que el hemisferio derecho es más emocional, es más triste que el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es mucho más negador, es más frío. Pero bueno, más allá de todo, si es verdad o no, el cuerpo calloso los une tan rápido que los hace trabajar inmediatamente a los dos en pos de lo que queramos hacer. Y un poquito... En esto que viene ahora, él sí tiene mucha razón. Dice que cuando tomamos apuntes en las notas, este, hay pocas pautas visuales. O sea, hay poco color. Más allá que les aconsejé que lo tengamos, en general son aburridas. Se hacen con virome negra, azul, en una hoja que a veces es cuadriculada. Entonces es como mucha, mucha cosa, en vez de ser bien blanca. Este, no tiene un ritmo visual, no son bonitas. Las, las notas que tomamos son aburridas, no son bonitas. No tienen imágenes, es cierto. Eh, falta un poco la idea de, de la dimensión, de lo gestáltico, ¿no? Este, ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo gestáltico? Hay una, hay una función cerebral que habla de lo gestáltico, de, de que el cerebro inmediatamente trata de, de unir todo para construir un concepto. Eh, el ejemplo sería muy simple. De, para que entiendan lo, lo gestáltico, yo les diría, bueno, ¿qué es esto? Claro, inmediatamente todos verían un círculo. Sin embargo, podría decirle no, porque no está completo. Le falta cerrar arriba. O lo mismo si yo les dibujara, ¿qué es esto? Bueno, la mayor parte de ustedes, por tener un cerebro gestáltico, diría un 5. Sin embargo, está incompleto. Hay personas que con fallas en lo gestáltico no verían el 5, porque ven que tiene interrupciones. Bueno, el cerebro inmediatamente le gusta completar las cosas. Lo necesita. Esto es lo gestáltico. A veces se puede aprovechar esto para generar motivación. ¿Vieron cuando decimos la clase que viene? 
vamos a terminar con un tema. Entonces el cerebro quiere terminar. Cuando viene un amigo y dice, no sé lo que pasó. Uy, no sabe lo que pasó. No, pero no te lo cuento. Sí, contame, contame. Eso es lo gestáctico. El cerebro necesita completar las cosas. Y, un, y Tony dice, no traje para borrar, para variar, así que vamos a usar la mano. Tony dice, Tony Busan, dice que las notas le falta a lo gestáltico. ¿Por qué? Porque vos los temas los vas escribiendo a lo largo de varias hojas. Nunca puedes ver todas las hojas a la vez. Perdés un poco la idea de la dimensión y de la totalidad. Que vamos a ver que el mapa mental te lo permite. ¿Mm? Y por otro lado, al no tener lo gestáltico, esto de la generalidad, perdés sobre todo la asociación entre los temas a lo largo de las notas. O sea, perdés la asociación de un tema que está en la primera hoja con, un, con otro que está en la quinta hoja. Que a veces después te lo preguntan. Después te preguntas que asocies cosas y a lo largo de las hojas permanecen como en forma lineal. Esto es un poquito lo, la, la maravilla de internet, que es gestáltico, que vos de una palabra saltás a otra la parte de la red y de, de otra a otra. Entonces eso te permite ir asociando. Y en cambio en las notas no. En las notas hay poca asociación. Entonces, para él no se usa la mayor parte del cerebro. O sea, no se aprovecha. Yo no diría la mayor, sino que no se aprovecha el cerebro y todas sus propiedades, y ahí sí estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ¿qué es un mapa mental? Simple. Es un método para tomar notas y para generación de ideas por asociación. O sea, es un método para tomar notas, es un método para aprender algo, es un método para estudiar, es un método para explicar. Estamos un método realmente bonito. ¿Sí? Este, durante muchos, muchos años se, se tenía un poco la idea de que el cerebro funcionaba en forma lineal. Ya un poquito Karina habló de, de, de esta idea de, de, de la media morfosis, ¿no? Que es un poquito romper con la idea de la linealidad, del que el cerebro no va de arriba para abajo. Igual nos encanta, estamos sumamente acostumbrados a eso. Cuando, cuando escribimos vamos poniendo en, en orden de arriba para abajo. Nos gusta la numeración, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Tenemos una cosa de linealidad muy establecida, ¿no? ¿Sí? Pero, durante los últimos 100 años, sobre todo, siempre se ha presentado que el cerebro funciona en forma lineal. Cuando hablamos o escuchamos a otra persona, lo hacemos palabra por palabra. O sea, yo digo una palabra, el otro me escucha, dice una palabra. Vos primero, yo después. Vos primero, yo después. Eso es bien lineal. ¿Está bien? La lengua impresa es lineal. O sea, vas leyendo un libro de arriba para abajo. Das vuelta a la hoja, seguís leyendo, lineal. ¿Mm? Y por otro lado... ¿Qué pasa ahora cuando hacemos algo en general con el ser? Vamos de vuelta a abrir un caramelo, media hora. Acá en la Argentina, en la infancia, la gente comía estos caramelos, que son de amitol, que es un compuesto que sale de las plantas, de una planta. Vamos a meternos un caramelo, media hora, en la boca. Acabo de tragar un caramelo bien de mi infancia. Lo acabo de meter en la boca. ¿Y qué sucede? Obviamente... Vamos a hacer lo que salga de mi cabeza. Vamos de vuelta. Claro. Ocurre un pensamiento irradiante. Al meterme el caramelo en la boca, mi cerebro reconoce ese gusto, memoria emocional, episódica, semántica, olfato también, porque el gusto impacta en el, en el sistema olfatorio. Así que emociones, episodios, inmediatamente todo empieza a irradiar desde el caramelo. O sea, yo podría imaginar el caramelo en el medio y empezar a irradiar el recreo de mi colegio donde compraba los caramelos en el kiosco del colegio. Y empiezo a irradiar cuando me los ponía en la boca y trataba de imaginarme si realmente duraba media hora. ¿sí? Me acuerdo también, irradio, que terminaba de comerlo y sacaba la lengua para ver si me quedaba marrón, y me quedaba marrón. Me acuerdo que trataba de no morderlos para que duraran a media hora, pues yo tiendo a ser ansioso y muerdo. Este, me acuerdo que a veces se ponían viejos y se pegoteaban al papel costaba y quedaban todos los pegajosos por el sol me acuerdo que tenían dibujitos de relojitos el papel y distintos colores y todos los caramelos tenían el mismo gusto bueno, cada uno podría pensar en, en algo y van a ver que siempre el pensamiento es irradiante irradia, como esta imagen acá en el medio el caramelo media hora, irradia y fíjense que en cada irradiación podés volver a irradiar. Fíjense que yo les dije el caramelo media hora lo compraba en el kiosco del colegio. Me puedo parar en el kiosco del colegio y empezar a irradiar. Y me acuerdo de los sanguichitos de pebete de jamón y queso. 
las bolsitas que venían, que a veces las explotabas, y ya estoy oliendo el olor del pebete. Me, me acuerdo de las mielcitas, que eran unas cositas que venían en plástico para chupar y tenían un líquido de distintos colores, y, y, y que os quiero las tenía colgando, y yo compraba y comía eso, me encantaba, y me encantaba morderlas y morderlas hasta que salía incluso el gusto diluido de la saliva de adentro del cosito de plástico. Y así me acuerdo de los palitos salados, y me acuerdo, ven, y vuelvo a irradiar. Se entiende que el pensamiento es irradiante. Sin embargo, todo lo que usamos para estudiar en general no lo es. Por eso el éxito, el éxito total del de mapa mental. ¿Sí? Se considera la pauta de pensamiento del cerebro humano como una gigantesca máquina de asociaciones ramificadas. Tengo el caramelo media hora, perdón, me lo voy a sacar. <risa> Porque dura media hora, como este video. Entonces, este, las cuales reflejan estructuras de redes neuronales que constituyen la arquitectura física del cerebro humano. O sea, esto es parte de lo que venimos viendo. Formamos redes, formamos nodos. En este sentido, cuanto más se aprenda, se reúne nuevos datos de una manera integrada y radiante y organizada, más fácil se hará el seguir aprendiendo. ¿Queda claro? Cuando, cuando tratamos de aprender algo y lo hacemos en forma irradiada, más aprendemos porque más se parece a la forma que tenemos de usar el cerebro. Y esa es la magia de la técnica, totalmente de acuerdo. Para tener aprendizaje significativo necesitamos asociarlo con cosas que tenemos. Por eso el mapa mental ayuda al pensamiento significativo. Y así vamos a empezar a armar un mapa mental. ¿Qué aconsejo yo? Bueno, vamos a poner una palabra, por ejemplo, amor. Vamos a poner la palabra amor. Vamos a usar una hoja completa, completa, completa. Y vamos a poner amor en el medio. No seamos miserables. No agarremos una hoja y pongamos la palabra amor abajo de todo. Bueno, inmediatamente a la palabra amor le vamos a poner siete líneas. Líneas, no flechas. Líneas. Ahí va. Que vayan irradiando. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que vayan irradiando hacia todos los costados. Siete líneas que irradian en forma pareja hacia los costados. Bueno, les voy a dar solo tres minutos para que en cada línea les pongan una palabra ya. Y fíjense dónde se ponen las palabras. Por ejemplo, enseñar. Arriba de la línea. Sigan ustedes, vamos, la que quieran. Siete palabras ya. Ahí está, terminé, terminé, basta para mí, basta para todos. Bueno, espero que hayan hecho rápido. Hay mucha gente que puso capaz dos palabras nada más. Suelten sus mentes. Habrá nadie dijo que el mapa mental que estábamos armando tenía que ser súper y único. Suelten sus mentes. Bueno, lo que acabamos de armar es un mapa mental. Esto es un mapa mental. Puse la palabra amor, irradié y en cada, pala en cada flecha puse una palabra. Vamos a, a ver juntos qué palabras puse. Enseñar. Los mapas mentales se leen en general en el sentido de las agujas de reloj. Enseñar, pareja, animales, viajar, amigos, casa y vida. ¿Quién tiene exactamente el mismo mapa mental que hice yo? Nadie. Por más que haya 2.000 personas acá adentro, nadie puede tener el mismo mapa. Porque esta es mi red. Este es mi mapa mental, este es mi cerebro. Por lo tanto, nadie puede tener las mismas asociaciones y redes. Cada persona en la vida es única. Y en el aula también. Lamentablemente tuvimos un mismo examen para todos. <ríe> bueno, este, queda claro. Esto es un mapa mental. Espero que hayan, lo hayan podido hacer. Por algo han puesto cada palabra. Da para llevarlo al psicólogo si quieren. Y fíjense que ahora podría poner en cualquiera de las palabras siete líneas de nuevo. Y en cada línea poder volver a poner otra palabra. Asociada ahora con, la, por ejemplo, enseñar, que es la que puse yo. Ustedes pueden irradiar siete líneas de la primera palabra de su mapa. ¿Sí? Y empezar a, 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 a llenarla rápido de palabras. ¿Sí? Este, enseñar. Crear. Discutir. Sentir. Fíjense, frenemos ahí. Muy bien. ¿Qué me pasó? 
empecé a poner crear, por ejemplo, eh, enseñar, sentir, eh, pero crear, discutir, sentir. Muy bien. Pero en, en un momento quise poner la palabra vida. No puedo poner la palabra vida porque ya la tengo puesta en el mapa mental. Jamás en un mapa mental se puede volver a repetir una palabra. En el caso que la quiera asociar, va con una flecha de enseñar a vida. Acabo de hacer una asociación. Vamos despacito. O sea, vamos a ir descubriendo las reglas. Jamás en un mapa mental se puede repetir una palabra que ya se puso sobre una línea. ¿Vamos queriendo? ¿Van más o menos? Voy a buscar algo para borrar que me olvide. ¿Se acuerdan? Entonces empezamos a hacer un mapa mental. Simple, muy tonto. Esto es un mapa mental libre. De creativo. De asociar palabras porque tengo ganas de asociarlas. No tienen ninguna relación con nada que esté viendo específicamente en el aula. Bueno, pero quería darles un ejemplo de los mapas mentales y lo fáciles que son y lo simples que son. Ahora, vamos a ver la primera regla. Acá tenemos con la palabra estudiar. Lo más importante de todo es que siempre en la medida de lo posible, según en el 60, Alan Pavio descubrió que siempre se recuerdan mucho mejor las palabras ¿sí? que son concretas y no las palabras que son abstractas. Una palabra concreta es una palabra como silla, mesa, casa... ¿Estamos? Este, en cambio, las palabras abstractas son lejos, agradable, bonito, oloroso. Este, vamos a descubrir que cuanto más concreto sos, mejor transmitís. Este perro es muy bonito, pero ¿cuánto es bonito? ¿Sí? Queda claro la idea, tratar de, de transformar, y siempre lo posible en los mapas mentales, tratar de usar palabras concretas y no abstractas. Son, más, son mejores para recordar. Pero más allá de todo... Vamos a recordar el poder de las imágenes y, en vez de poner una palabra, siempre trata de poner una imagen. O sea, otra gran propiedad del mapa. En lo posible, en lo posible, reemplaza siempre la palabra por una imagen. ¿Estamos? En este caso, estudiar, le puse una persona estudiando. Por ejemplo, acá una, una maestra de jardín está tratando, de primer grado creo que es, de enseñar mapas mentales y generó una imagen en cada lugar para que los nenes ¿sí? pusieran y agregaran palabras asociadas con las imágenes. ¿Y de qué trataban estas imágenes? De un cuento que había leído recién. O sea, leyó un cuento, después armó ¿no? las palabras, puso la palabra igual arriba, en vez de poner la palabra en el centro del mapa, puso una foto. ¿Está bien? Y después los nenes fueron asociando palabras a las líneas. Bueno, en este caso puso flechas, pero vamos a ver que hay que poner líneas. Para que vean. Entonces, map, vamos a ver otro gran ejemplo. ¿sí? Vamos a ver que hay mapas que son para recordar algo y mapas que son para estudiar algo. Son diferentes. No se vuelvan locos. Es muy simple. Un mapa de estudio, por ejemplo, voy a hacer el mapa de célula. Vamos como biólogo. Por lo tanto, en vez de poner la palabra célula, ¿qué pongo? Una imagen. Célula. Cuando yo agarro el libro y quiero armar un mapa de célula, puedo fijarme en el capítulo de, de célula, ¿cuáles son los subtítulos del capítulo? Por ejemplo, el capítulo de célula de este libro, ¿sí? Esperen que lo encuentra, ahí va, ahí va, acá está. Lo divide en membrana, celular, por lo tanto, sé que una de las líneas del capítulo va a ser membrana celular. Membrana celular, ahora lo voy a anotar bien. Otro va a ser... Núcleo. Y otro va a ser citoplasma. Fíjense, y ya que estamos, las líneas las saco desde el lugar que corresponde a cada parte. Si tuvieran célula me entenderían mejor. O sea, la membrana celular es esta raya negra, el núcleo es esto del medio y el citoplasma. Fíjense que la cantidad de líneas que irradiaron de este mapa mental específico de algo que estudio son tres. Y obviamente después de cada una pueden irradiar más, más líneas dependiendo de las características. Por ejemplo, de la membrana podría ser eh, proteínas, lípidos que tiene. Entonces, de la membrana celular irradiarían ahora ¿sí? cuatro líneas. ¿Por qué? Porque hablo de la química de la, menta, de, la, de la membrana, de las funciones de la membrana. No sé, 
no sé si se entiende, este mapa mental que esto voy construyendo de la célula va a depender la cantidad de líneas de la cantidad de ítems de cada subtema. Y obviamente, cerca de la idea principal que es célula, van irradiando las primeras líneas y va teniendo una jerarquía. Primera línea van a lo más importante, después sigue habiendo subjerarquías. Y obviamente lo que conviene hacer es que estas líneas, las primeras, sean más gruesas, como si fuera un árbol. ¿Sí? El citoplasma, por ejemplo, se puede dividir en citosol y organelas. Son las divisiones que tiene el citoplasma, porque el biólogo la sé, no hace falta saberla. Estoy dando un ejemplo. Y dentro de organelas, puedo imaginarme que hay dos tipos. Por ejemplo, ahora porque sé del libro y porque he dado células muchas veces, que son las membranosas y las no membranosas. ¿Está bien? Las membranosas van a ser eh, la mitocondria, bla, bla, ¿ven? Y hay radio. Las no membranosas, tal, tal, tal y tal. Y obviamente en lo posible tratar de poner dibujos. Por ejemplo, la mitocondria, si supieran, tiene esta forma. El aparato de Golgi, que es otra organela, tiene esta forma. Y así voy dibujando en vez de escribir palabras. ¿Se acuerdan? La química, bueno, tiene lípidos. Los lípidos son como pelotitas. Tiene proteínas que recorren, no sé. Se va transformando el mapa y la cantidad de líneas va a depender de los subítems. Este es un mapa para estudiar algo. Ahora, muy bien, podría ser un mapa para recordar un tema que estudié. Por ejemplo, antes de que me tome el examen, cuando ten, antes de escribir en un examen, en una hoja, ¿sí? antes de escribir en el examen, o sea, antes de ponerme a escribir, que después voy escribiendo y voy tachando porque me di cuenta que va primero una cosa con otro, puedo escribir ¿sí? la palabra principal de la pregunta. Me, pero, me tomaron célula. Muy bien. Célula, la pongo en el medio. Y ahora sí, irradio siete líneas, porque esto es un mapa para recordar. Ahí está. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Por qué siete? Porque según Tony Busan, nuestro cerebro, nuestra memoria de trabajo, tiene facilidad para mantener hasta siete cosas a la vez, que es medio relativo. Pero es cierto que no tenemos mucha capacidad de mantener mucha información. ¿Vieron los números? Por ejemplo, los números de teléfono. Cuando antes no había celulares, los podíamos recordar bien. Por ejemplo, el teléfono de mi casa, 785-0086. ¿Sí? Es un número cortito. Ahora, me tengo que acordar el celular y no puedo. 156, no puedo, no tengo esa capacidad. Tengo que descomponerlo en fragmentos. 15, 60, en fragmentos numéricos de menos, no fragmentos, de unidades numéricas de menos de 7. O sea, nuestra memoria de trabajo para los números es limitada. Pero para recordar cosas también es limitada. No podemos tomar, recordar muchas cosas a la vez, siempre una. Pero él dice, bueno, pongamos siete. Entonces, ¿qué viene ahora? Lo gestáltico. ¿Se acuerdan? El cerebro no le gusta ver estas líneas vacías. Entonces, como es un mapa de recuerdo, empieza a tratar de poner cosas. Célula, eh, citoplasma, organelas, eh, membrana plasmática. ¿Ven? Va recordando y va poniendo cosas. Eh, ah, eh, funciones. Eh, Ay, me, me quedan dos líneas más. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, formas. Eh, 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 me quedan más. Eh, ¿Se entiende cómo pide la línea? Lo gestáltico. Pide. Entonces, vos, ahora para escribir, mirando tu mapa, podés empezar a completar en orden. No, bueno, voy a empezar a hablar de las formas de la célula, de las funciones primero. Y en la función de la célula puede ser esto. Hay diferentes formas celulares. Y ahora voy a meterme hacia adentro. Y sé que la célula tiene citoplasma y membrana plasmática y un núcleo. Ahora me lo acordé. Y voy a hablar, o, o puedo empezar a radiar de citoplasma siete líneas y tratar de ver qué se me ocurriría poner en cada una. Esto fue un mapa para recordar. Y obviamente los mapas de para recordar se le pone en lo posible siempre siete líneas para intentar completarlas. Y eso llama a la memoria, ayuda a recordar las cosas, lo gestáltico. Ay, eran, eh, eran, ¿se acuerdan? Esto es muy bueno también cuando uno estudia y, y enumera la cantidad de cosas. Uno dice, eh, este, qué sé yo, ape. ¿Ven? La palabra ape. Te está diciendo que son tres. Ape y e. Aferente, profesor, y aferente. Ape. Ah, eran tres. Eh, aferentes. Queda clara la idea del mapa para recordar. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a terminar el mapa. 
¿Ven cómo van irradiando? ¿Sí? Este, vamos a empezar a ver reglas, que se las dejo ahí abajo para que las tengan impresas si quieren. Bueno, siempre el asunto o motivo central del mapa tiene que ser en lo posible una imagen. Podés poner la palabra también, pero lo posible pone imágenes. ¿Ven? Miren esta hermosura. Este, por ejemplo, es un mapa mental de un capítulo de un libro. ¿Estamos? Ojo que el mapa mental que lo hizo una persona es solo para esa persona. No hace falta que vos lo entiendas. Pero quiero ir mostrándote mapas mentales para que entiendas la técnica. Lo bonitos que son. Fíjense cómo pone una imagen, que es el capítulo 3, y va armando lo que va a traer cada uno. Incluso en cada subítem en cada, puede hacer nubes que los asocien. ¿Sí? Eh, siempre, siempre los temas principales irradian de la imagen principal en forma ramificada, como las ramas de un árbol ¿sí? las ramas comprenden una imagen o una palabra o sea, en cada rama podés poner una palabra pero siempre en lo posible poner una imagen ¿por qué? porque la memoria para las imágenes es infinita ¿se acuerdan? bueno, entonces en lo posible en vez de palabras pongan imágenes siempre ¿eh? Y aquí las ramas forman una estructura nodal conectada, como una cosa, ¿ven? Fluida, que se va armando de mayor a menor, mostrando jerarquía. ¿Mm? Este, la, idea organizada, la idea principal que a veces les cuesta a los alumnos, las preguntas que te podés hacer, ¿sí? Es, ¿qué conocimiento se requiere? Si esto fuera un libro, ¿cuáles serían los encabezamientos de los capítulos? ¿Cuáles son mis objetivos específicos? ¿Cuáles son mis interrogantes básicos? O sea, con frecuencia, por qué, qué, dónde, quién, cómo, cuál, cuándo. Este tipo de preguntas hace que surja la palabra principal, la idea principal que va al medio del mapa. Que a veces les cuesta a los alumnos, bueno, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es lo más importante de todo? ¿Qué, qué une a todo lo que estamos viendo? A veces hay clases que no son muy obvias. Entonces estas son preguntas que se le puede dar al alumno para encontrar esa idea principal. O sea, ¿cuál sería la categoría más amplia que las abarca a todas? Y acá ven, también pueden empezar a armar mapas mentales con chicos, ¿sí? que nunca hicieron, dándoles palabras. Por ejemplo, eh, frutas. Entonces pongo manzana, pera, durazno, hago papelitos o en un palito que dice frutas, otra manzana, pera, durazno, otro papelito con manzana, pera, durazno, otro papelito que diga vegetales, otro papelito que diga eh, carnes, eh, otro papelito que diga asado, otro papelito que diga chorizo. Entonces los lo tiro todo ahí. Otro papelito que diga comidas. Entonces el chico empieza a agarrar los papelitos y tratar de, un mar, de armar un mapa mental con los papelitos. Obviamente lo más, la más inclusora es comida. Entonces de ahí buscaría el papelito de vegetales, carnes. Y de vegetales agarraría los otros papelitos. ¿Se entiende cómo armar? Esto es una especie de armado de jerarquías y mapas con niños. ¿Mm? Miren esta maravilla, qué hermoso. Esto es un mapa mental sobre los géneros y especies de aves. Que ha hecho un loco, ¿no? Obviamente. Pero es hermoso. Miren este otro mapa mental. ¿Sí? Una imagen central. Y acá, por ejemplo, son los distintos eh, países y los distintos continentes. Este, ¿Ven? Miren qué bueno que está, Asia, Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Oceanía, y cómo, bueno, se va hablando de población, peso, no sé qué es esto, la plata, no sé. Vuelvo a repetir, cada mapa pertenece al autor, es, la, es el cerebro del autor, o sea, no necesariamente lo tengan que entender, salvo que lo haya hecho con él. ¿Mm? Pero miren cómo se van conectando las ramas de jerar por jerarquía, por colores, miren qué bonito. ¿Mm? Usa imágenes en toda la extensión de tu mapa. Fíjense que además de poner Asia, dibuja Asia. Además de poner la bandera, la dibuja. ¿Mm? Usa la dimensión, usa tres o más colores por cada imagen. Usa la dimensión de las imágenes y alrededor de las palabras. O sea, traten de, de, de que sea este, bonito, de que la palabra cubra la línea, por ejemplo. ¿sí? Varía el tamaño de las letras, las líneas y las imágenes. Fíjense que la primera palabra es más grande que las otras. Miren este, esto es un mapa mental hecho con un software. Que después les voy a... Hay gratuitos, están buenísimos. Capaz que a los chicos les gusta más hacerlo con un software. Está muy bien. La imagen central. Y acá van las ideas secundarias. Esto es un mapa que hice hace mucho de cómo se puede estudiar mejor. Entonces hablé de motivación, de buena planificación, de un buen vocabulario, de lectura de libros, de toma de apuntes de buena memoria, de repaso, de subrayar, bueno. Y después, fíjense, 
que cuando encontraba que una palabra se repetía, la asociaba a través de flechas. Las asociaciones se hacen a través de flechas. ¿Queda claro? Vamos a ver otro ejemplo, porque acá no, no leo bien lo que dice. Miren qué hermosura. Otro software. Las flechas siempre son usadas para asociar. ¿Estamos? Nunca se puede repetir una palabra en un mapa. Se la asocia con una flecha. Miren qué belleza. Miren qué bonito. Pongan pausas. Analícenlo. Fíjense qué hermoso que son. ¿Eh? Miren este. Concentrarse en la era de la distracción. ¿Cómo trabajar? ¿Sí? Concentrarte en pequeños pedidos. Alejarte del ordenador. Crea rituales hábitos. En las mañanas. Tranquila, medita, lee. Está re bueno. ¿Se entiende? Miren qué hermosura esto. Una vez que explicaste cómo concentrarse en la era de la distracción digital, armar un mapa con los alumnos y pegarlo en la pared del aula y dejarlo varios, muchos días ahí. Es hermoso, hermoso. Miren otro. ¿Mm? Miren esto, qué hermoso. Es fácil, no me digan. Miren otro. ¿Sí? Las líneas centrales deben ser más gruesas y con forma orgánica. Orgánica significa con forma orgánica es que se muevan, que no sean tan rectas. ¿Sí? Las líneas curvas y con forma orgánica añaden interés visual. Escriba las palabras clave sobre las líneas. No uses más de una palabra clave por línea. Escribe todas las palabras con letras de imprenta. La longitud de las líneas debe ser igual a la longitud de las palabras. A ver, estas son las reglas de Tony Busan. Vos haces lo que quieras. ¿Sí? Soltate, sé creativo. Hackea los, los mapas mentales de Tony Busan. ¿Mm? ¿Ven? Por ejemplo, un ejemplo. Ahí, por ejemplo, un ejemplo. Está bueno. Spacing, tall, short, ¿estamos? Miren qué hermoso. Lo que se puede hacer es un gran mapa en donde cada grupo de chicos agarre una de las ramas de los mapas y después los unamos todos. Por ejemplo, estos chicos están haciendo una de las ramas, estos otros, y después las podemos pegar en el aula en una pared gigante uniéndolo todo. ¿Mm? Miren qué hermoso este con fotos recortadas de revistas. ¿Mm? Este, acá tienen, por ejemplo, este, un mapa de mapa de cómo crear mapas mentales. Se los pongo ahí, pongan poner pausa, pues lo pueden leer. ¿sí? Fíjense, usa flechas cuando desea hacer conexiones dentro y fuera de los patrones de cada rama. ¿sí? Usa códigos. Recuerden, y miren qué bueno, si por ejemplo en mi materia estaría bueno que a medida que voy dando cada tema, vamos armando un mapa mental y lo dejamos puesto en el aula. Y después lo podemos conectar con flechas entre sí. O sea, un mapa mental de un tema que dimos una semana, lo podemos conectar con un mapa mental de un tema que dimos otra semana. Y entonces el alumno va viendo la asociación ¿sí? horizontal que hay en las temáticas que damos. Está muy bueno. ¿eh? ¿Ven? Otro mapa hecho con un software. ¿sí? Otro, miren qué belleza. Bueno, sin lugar a dudas, como siempre digo yo, los mapas mentales despiertan nuestra excepcional capacidad de visualización. Y allí donde el cerebro cultiva su poder de crear imágenes para visualizar las ideas, también está cultivando su capacidad de pensar y de percepción, así como la memoria y la creatividad. Sí, juro. Yo los hago hacer a los chicos, este, miren esta belleza, por favor. Imagínate el que armó este mapa que se lo va a olvidar. Mis alumnos los hago hacer mapas mentales en el pizarrón, con los marcadores con fibras, inmediatamente lo terminan, se los borro. ¡Chata! ¡No, no lo borre! Y le digo, vuelvan a hacer, y van a ver que lo hacen inmediato igual. Tiene un impacto tan grande, que queda muy registrado, ¿sí? Bueno, más texto, para que después este, lo, lo lean. Ahí se los pongo. Cada elemento de un mapa es, en efecto, un centro de otro mapa, claro, sin lugar a dudas. Eso ya lo vimos antes. Miren esto. ¿Está bien? Las mapas mentales movilizan toda la gama de habilidades del cerebro, incluyendo la palabra, la imagen, el número, la lógica, ritmo, color, percepción espacial. Es una técnica única y especialmente poderosa. O sea, agarra y usa todo lo posible de todo el cerebro. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es verdad, estoy totalmente de acuerdo. Permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, se relacionan y se expanden, libres de exigencia de cualquier forma de organización lineal. Exacto, cuando haces un mapa sobre una hoja enorme, dejas que tu cerebro huele y juegue y cree. Es maravillosa realmente. ¿eh? Los mapas mentales en el aula, yo siempre los hago en lo posible de forma grupal. ¿Por qué? El trabajo grupal siempre es mucho mejor y más en esta era, ¿no? De que todo se trata de hacer en forma grupal. Es un cerebro más otro y se forma en mucho más que dos cerebros. Es la unión de esos dos cerebros que crea algo increíble que se sincroniza, 
¿no? Tiene un potencial enorme, ¿sí? Siempre puede ser trabajo grupal o individual. A mí me gusta en grupal, de cuatro, de cinco, se tiran en el piso, agarran una cartulina y trabajan. Siempre primero háganlo en lápiz negro, en una hoja borrador, porque tiene que ser prolijo y bonito, para que puedan ir mudando las flechas, viendo cómo relacionar y después lo pasan a una hoja más grande. Pueden usar software, se puede hacer lista de palabras. ¿Se acuerdan que les mostré recién? Largar palabras y después organizarlas en un mapa, por jerarquías. Eh, se puede dar la clase en forma de mapa, se puede tomar examen con mapas mentales, porque en el mapa ves todo el tema. Exacto, cuando el chico hace un mapa, está repasándolo todo, y vos podés ver dónde tiene dificultades o dónde hizo asociaciones incorrectas, por eso está re bueno. O podés decirle al alumno que, que venga, que conteste con mapas mentales, o que traiga los mapas mentales. En serio, los pueden traer para el examen. Total, ¿cuánto dice un mapa mental? Acuérdense que no puede haber muchas palabras. Si no sabe, el alumno no, no, puede, no, no puede copiarse un mapa mental. Tiene que saber. Por lo tanto, pero ayuda a recordar, está muy bueno. Miren mis alumnos ¿eh? haciendo mapas mentales. Los separé y después pasaban y los hacían en el pizarrón. ¿Mm? Hermosos. Miren, más mapas, más mapas, más mapas. Miren este terrible mapa mental que increíble que hizo una empresa. ¿Sí? Para... Pensar cosas creativas para la empresa, solucionar problemas de la empresa. Toda la pared daba toda la vuelta y se asociaban entre sí. Estamos que era lo que les dije. Bueno, ¿se usan ambos hemisferios? Sí. ¿Estimula el cerebro en todos sus ámbitos? Sí. ¿Estimula la colaboración y comunicación? Sí. ¿Estimula la creatividad al no tener límites en su diseño? Sí. Y fíjense que son todas competencias del siglo XXI, ¿no? El mapa mental es una expresión del pensamiento irradiante y, por lo tanto, una función natural del cerebro. Es una poderosa técnica gráfica. ¿Quedó claro? Bueno, ahora les paso ahí abajo, les dejo el manual de cómo hacer, si quieren, para repasarlo. Les dejo páginas web con software, les dejo, háganlo, les va a encantar, anímense, hagan cada clave que vimos juntos en forma de mapa mental y les va a cambiar la cabeza. Les dejo un abrazo, ¿les gustó? Más o menos... Anímense, está re bueno, les van a encantar a los chicos, les van a encantar, ya les encanta dibujar. Háganlo, háganme caso. Beso grande.